Este primer semestre de 2021 es crítico. Sabes dónde vas a estar tú en el momento en que todos los cambios anunciados para el segundo semestre del año entren en vigencia. Hola, soy Lina González, agente licenciada de inmigración en Nueva Zelanda y quiero contarte lo que no se ha dicho detrás de las extensiones automáticas en visados en Nueva Zelanda que hemos recibido en los últimos meses. Muchas personas recibieron las extensiones automáticas de visados que para muchos van hasta finales de este año 2021. Sin embargo, esto es solo una ficha en el gran rompecabeza de lo que serán las visas, sobre todo las visas de trabajo, en este 2021. Y hoy quiero contarte los cinco cambios fundamentales de lo que va a pasar en la segunda mitad de este año. Número uno, a partir del segundo semestre de este año, se creará un nuevo esquema de visado de trabajo que se llamará la New Temporary Work Visa, que lo que va a hacer es unificar seis categorías de visas de trabajo que existen actualmente. Segundo, eso significa fundamentalmente que dos categorías de las cuales se usa mucho para aplicar a visas de trabajo como son la Essential Skills Work Visa y la Work to Resident, tanto la categoría de Paper Employer como la categoría de Long Term Skills Shortest List, van a ser reemplazadas por este nuevo esquema que va a entrar en vigencia en el segundo semestre del año. Número 3. La media nacional que se utiliza mucho para determinar la duración de, la, de las visas y para ser elegibles para visas de tres años y subsecuentemente para poder esponsorear los visados de trabajo de tu pareja y de tus hijos va a subir. ¿A cuánto? Aproximadamente 27 dólares por hora. Número 4. Las empresas que quieren esponsorear los visados de trabajo de sus migrantes o de los migrantes que trabajan para ellos van a necesitar pasar por un proceso de acreditación. Actualmente las empresas no necesitan estar acreditadas eh, necesariamente para poder esponsorear los visados de sus empleados, pero a partir del segundo semestre del año van a necesitar pasar por esta acreditación. Esta acreditación va a haber tres grandes tipos. Vamos a tener una llamada al estándar para personas o para empresas que esponsoreen menos de cinco personas eh, al año. Vamos a tener la segunda que se va a llamar en high volume para empresas que esponsoreen mucho más de cinco personas al año. Y vamos a tener la tercera que es la labor high, específicamente para el sector labor o para construcción eh, también en particular. Este proceso de acreditación en una primera etapa puede que retrasen las posibilidades de aplicar una visa de trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas van a tener primero que tener esa aprobación, esa acreditación ya lista, aprobada para poder esponsorear a, a, a los migrantes que quieran trabajar con ellos. Se espera que, por ejemplo, en esa primera etapa de, de acreditación, aproximadamente unas 22 mil empresas en esa categoría estándar de acreditación van a tener que pasar por ese proceso. Entonces, probablemente es tener eh, en cuenta que va, se va a necesitar tiempo para que esas empresas se logren acreditar y puedan esponsorear a migrantes. Número 5. Se fortalecerá la prueba del mercado laboral para aquellos trabajos que se consideren lower pay, es decir, aquellos que ganen menos de la media nacional. Adicionalmente, se va a introducir un componente regional en este proceso de aplicación a visas, lo que significa que ciertas personas que trabajen en regiones quizás menos pobladas o regiones donde haya menos fuerza laboral, no necesariamente van a tener que demostrar un labor market test, o sea, no necesariamente van a demostrar que no hay kilos suficientes para hacer ese trabajo en particular, lo cual también va a ser positivo para aquellas personas que estén en ese tipo de regiones. Bueno, estas son las realidades con las que nos vamos a enfrentar en el segundo semestre del año y es por eso que hoy te quiero hacer dos preguntas fundamentales. Uno, ¿tú crees que tu empleador para el segundo semestre del año va a poder pagar de 27 dólares por hora o más? Número dos, ¿tú crees que tu empleador con sus condiciones actuales y sus condiciones en el, en el mercado laboral actual va a poder pasar por un proceso de acreditación y va a querer pasar por un proceso de acreditación frente a inmigración? Si sí, probablemente la respuesta a esas preguntas es no, te invitamos a que pienses si vale la pena quizás aplicar una visa de trabajo en este primer semestre del año con la legislación que todavía existe, que conocemos y que sabemos cómo funciona muy bien. Y para eso, por supuesto, te invitamos a que nos contactes. Nosotros estamos aquí con todo un equipo muy preparado de profesionales para brindarte la mejor asesoría y poder conocer las particularidades de tu caso, conocer cuál es tu ocupación, cuál es tu profesión, qué te conviene mucho mejor. Quiero invitarte también a, como lo dije en este, en este video, eh, recuerda que la World to Resident va a ser reemplazada eh, y todavía se puede aplicar. Así que muchas personas que quizás tienen una ocupación que está en la Long Term Skin Shortest List, los invitamos a ver este video que te vamos a dejar aquí con mucha más información para que consideres probablemente aplicar. Si tienes dudas, inquietudes y por supuesto, si quieres aplicar en este primer semestre del año, 
no dudes en contactarnos. Recuerda que tu primera consulta en trámites de visas de trabajo es totalmente gratuita. No pierdes absolutamente nada. Y aquí estamos todos dispuestos a brindarte la mejor información y a tomar la decisión contigo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Todo el tiempo estamos publicando información relevante para que conozcas cómo es venir a Nueva Zelanda y poder establecerte. Da el paso. Hazlo con Sea International.